Bölme işlemini yapın ve cevabı tam sayılı kesir olarak yazın. Çok güzel. Burada 3 bölü 5 bölü 1 bölü 2 var. Kesirlerle bölme işlemi yaptığınızda hatırlamanız gereken şey şu. İlk kesri, ikinci kesrin çarpma işlemine göre tersiyle çarpmanız gerekiyor. Yani buradaki işlem 3 bölü 5 çarpı 2 ile aynı şey. Yani 1 bölü 2'ye bölmek, 2 bölü 1 ile çarpmakla tamamen aynı işlem. Eğer bu kuralı biliyorsak, bölmek için yapacağımız işlem çok basit bir çarpma işlemine dönüşüyor. 3 kere 2 eşittir 6, yani payımız 6 oldu. 5 kere 1 eşittir 5, yani 3 bölü 5 bölü 1 bölü 2 bileşik kesir olarak 6 bölü 5 ediyor. Bizden tam sayılı kesir olarak yazmamızı istedikleri için sonucu değiştirmemiz lazım. 6'yı 5'e bölüyoruz. Bu tam sayılı kesrin tam sayı kısmı olacak. Ve geriye kalansa 6'na bölü 5 yazılarak payda olacak. 5, 6'nın içinde kaç kere vardır? 1 kere vardır. 1 kere 5, 5. Çıkaralım. Kalanımız 1 oldu. Yani 6 bölü 5 eşittir 1 tam 1 bölü 5. Ve sonucu bulduk. 3 bölü 5, 1 bölü 2'ye bölündüğünde sonuç 1 tam 1 bölü 5 çıkıyormuş. Peki, burada pek de net olmayan tek kısım kesirlerde bölmenin neden çarpmanın tersi olduğu. Neden 1 bölü 2'ye bölmek 2 ile çarpmaya eşit? 2 bölü 1, 2 ile aynı şey demek. Bunu gösterebilmek için küçük bir örnek yapacağım. Nispeten daha basit bir örnek. 4 tane objemiz olsun. 4 tane objemiz var. 1, 2, 3, 4. 4 objemiz var ve bunları ikili gruplara ayırmak istiyorum. Bu ikili bir grup, bu da ikili bir ikinci grup. Sonuç olarak kaç grubumuz oldu? 4 2'ye bölündüğünde 2 grup oluştu. Yani 2 eşit. Şimdi bu aynı 4 objeyi alıyorum. 1 2 3 4 objeyi aynı 4 objeyi aldım ve bu sefer ikili gruplara ayırmak yerine 1 bölü ikili gruplara ayırmak istiyorum. Yani her grup yarım obje içermeli. Diyelim ki bir grup burada olacak. Bu ikinci grup, bu üçüncü grup. Gördüğünüz gibi her grupta bir dairenin yarısı var. Bu dördüncüsü, bu beşinci, bu altıncı, bu yedinci ve bu da sekizinci. Toplam sekiz tane bir bölü ikili grubumuz oldu. Ve fark ettiğiniz gibi her bir obje iki gruba dağıldı. O zaman kaç grubumuz oldu? 4 tane objemiz var ve her bir obje 2 gruba ayrışmış durumda. Evet, farklı bir renkle gösterelim. Her biri 2 gruba ayrıldı ve bu yüzden toplam grup sayısı 8 oldu. Yani 1 bölü 2'ye bölmek 2 ile çarpmaya eşit. Bunu başka sayılarla da deneyebilirsiniz. Umarım size biraz fikir verebilmişimdir.